ഭർത്തൃപീഡനത്തിനെതിരെ നൽകിയ പരാതിയിൽ ഒരു മാസമായിട്ടും പോലീസ് നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന ആരോപണവുമായി യുവതിയും ബന്ധുക്കളും രംഗത്ത് പോത്തുകൽ ഭൂതാനം മുത്തനാട്ട് ജിനിയാണ് വഴിക്കടവ് പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയത് പോത്തുകല്ല ഭൂതാന മുഞ്ഞനാട്ട് ഡെയ്സമ്മയുടെ മകൾ ജിനി വഴിക്കടവ് പൂവത്തിപ്പൊയിൽ സ്വദേശിയായ ഭർത്താവിനെതിരെ ഡിസംബർ ഇരുപതിന് വഴിക്കടവ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു മദ്യപിച്ചെത്തുന്ന ഭർത്താവ് തന്നെയും മക്കളെയും ശാരീരികവും മാനസികവുമായി പതിവായി മർദ്ദിക്കുന്നുവെന്നാണ് പരാതിയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട ജിനി അമ്മയുടെ കൂടെ വയനാട് അമ്പലവയലിൽ വാടകയ്ക്കാണ് ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത് താൻ നൽകിയ പരാതിയിൽ അന്വേഷണ പുരോഗതി അറിയാൻ സ്റ്റേഷനിൽ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ വീണ്ടും സ്റ്റേഷനിൽ ഹാജരായി മൊഴി നൽകണമെന്നായിരുന്നു മറുപടി ലഭിച്ചത് ഇതനുസരിച്ച് ജിനിയും മക്കളും മാതാവിനൊപ്പം വ്യാഴാഴ്ച വഴിക്കടവ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ നൽകിയ പരാതിയുടെ രേഖകൾ കാണാനില്ലെന്നും പുതിയതായി പരാതി നൽകണമെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചതായി ഇവർ പറഞ്ഞു കേസെടുക്കുമെന്ന് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു നമ്മൾ റെസീറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് കേസെടുക്കും എഫ് ഐ ആറിൻ്റെ കോപ്പി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിടുകയും ചെയ്തു ഇതിന് ശേഷം ഒരു മാസം പിന്നിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഒരു തുടർ നടപടിയും പോലീസ് എടുത്തിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ പത്തൊമ്പതാം തീയതി വീണ്ടും ഈ സ്റ്റേഷനിൽ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് പോലീസ് ഉണ്ട് എ എസ് ഐ ആയിട്ടുള്ള ആളുടെ അയാളെ വിളിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ പിന്നെ കേസെടുക്കും നിങ്ങളിവരെ വിളിച്ച് കൊണ്ടുവരും വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ഇവിടെ പോലീസിന് കാണണം എസ് ഐക്ക് കാണണം എന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വഴിക്കടവ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി എത്തിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി മൊഴി തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു മൊഴിയൊക്കെ വിശദമായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്തിനാണ് മൊഴി തരുന്നത് വിശദമായിട്ട് മൊഴി എടുക്കുകയും അത് അത് ബോധ്യപ്പെട്ട് അവളെ സൈൻ ചെയ്ത് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനിയും മൊഴി തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ കേസെടുക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇവരോട് സംസാരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിച്ചാൽ മതിയെന്ന് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു അപ്പം ഇത് സ്ഥലം എസ് ഐ സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല എ എസ് ഐ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു മാത്യു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പോലീസായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അദ്ദേഹം ചുരിതനായി സംസാരിക്കുക ചെയ്തത് നിങ്ങൾ മൊഴി തരാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ലെങ്കിൽ കേസെടുക്കാൻ സൗകര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് കേസ് വേണമെങ്കിൽ മതി അങ്ങനെ മൊഴി തരാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളോട് വളരെ അപമര്യാദയോടുകൂടി ഒരു തരം നീതി നിഷേധിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത് മാത്രമല്ല ഒരു മാസം മുമ്പ് ഇങ്ങനൊരു പരാതി കൊടുത്തിട്ട് പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും യാതൊരു തുടർ തുടർ നടപടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിൽ ഇതിലൊരു സാമൂഹ്യ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു പ്രസ് മീറ്റിങ്ങിന് തയ്യാറാവുന്നത് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു സ്ത്രീ ഇത്രയേറെ ക്രൂരമായ പീഡനത്തിന് ഇരയായി ചെന്നിട്ട് പരാതിപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് യാതൊരു നടപടി എടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് അങ്ങേറ്റം ദുഃഖകരമായ കാര്യമാണ് നീതി നിഷേധിക്കുന്നതാണ് പോലീസിൻ്റെ അലംഭാവം വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു സാമൂഹ്യ പ്രശ്നമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള നിലപാടെടുക്കുന്ന പോലീസിനെ നിലയ്ക്ക് നിർത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു തോന്നലുള്ളത് കൊണ്ട് ഇതൊരു സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധമായ ഒരു ഒരു പ്രതിബദ്ധത ഉള്ള ഒരു വിഷയമാണെന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിഷയം ഇവിടെ വന്നത് പോലീസിന്റെ കൃത്യവിലോപത്തിനെതിരെയും സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും നിരന്തരം സ്റ്റേഷനിലേക്ക് നടത്തിക്കുകയും ചെയ്ത നടപടിക്കെതിരെ ഉന്നതാധികൃതർക്ക് പരാതി നൽകുമെന്നും ഇവർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ എടക്കര